Patrick, uh, t Television Channel Rush today. Uh, do you see this as two uh, points dropped or um, one point gained? Considering in the second half, I think you dominated for long periods and had yeah, quite a few chances. Yeah, we created also uh, still uh, because we tried to win, but they created also three good chances. So in, in that way, uh, knowing as well that we went to bed Friday morning at 7:30, so at the end you could see that some players get tired, and uh, but also played for Spartak because it was a very, very uh, uh, how can I say that a match with a lot of uh, they have a lot of running and working. Uh, Вопрос был в том, считаете ли вы, что команда потеряла два очка или набрала одну? Я считаю, что как Спартак создал много моментов, так и мы имели три хороших момента. Вы думаете сами, в пятницу команда вернулась домой из Италии, только все три, понятно, что игроки устали. Впрочем, игроки соперника тоже были недостаточно свежи. Я могу совершенно смело сказать, что этот матч физически выжил из игроков очень много. Для Игоря Семшова это поле родное, и он привык играть на искусственном поле. Мне не понравится состав. Это не статическое соображение, или он готов к курсу, чем другие игроки? that uh, before the players get used to their pitch, then the game is over. And uh, it was in a situation that uh, both sides could score, and if you bring in a player, then uh, I'm always a little bit scared, not, not about the player, but more about the circumstances on the pitch. Doesn't mean that they didn't change. Yeah, I don't think that the players have a problem with the form. But if any player is able to get to the пройдет на некоторое количество времени, может привести к много чего неприятного. И я считаю, что когда оба соперника очень сильно бьются за этот матч, очень опасно сделать допускать такого рода замены. I still think that uh, playing on a pitch like this, the both teams is quite difficult to play. If you if you see the shooting from both sides, uh, with the chances, that that do is the pitch. И я должен повторить, что обеим командам весьма тяжело играть на полях подобного рода. Оценить пал по дебют Мейера сегодня. Были ли у вас сомнения, ставить его или нет? Я считаю, что центральные защитники сегодня показали себя вполне неплохо. This pitch, I think, uh, against a team like Spartans, who really like to win. They're very sharp, and uh, that's what I like. Uh, no, I think he did well. I think that the first match, the more on the pole, against such a opponent, Spartak, who really wanted to win, I think that he played very well, and with no mistakes. Second half, Spartans, especially in the second half. No questions. Выразите, пожалуйста, свое мнение о том, что происходило на трибунах. Я слежу за игрой, а не за болельщиками. Пожалуйста. Мистер Адвокат, просто вопрос. Какая ваша мнение о Данис Не думаете, что он играет немного для себя? Я сказал, что в полной мере нужно играть больше more front because if you play there then it's only 20 meters to run to the goal. But he's a good guy, he wants to win, he wants to work, he wants to be goalkeeper, he wants to be striker. But he has to realize that uh, we need goals and uh, or providing goals. Shouldn't be a little bit more team player? I think he's the way he works and uh, but they, no not all the players are in, the, in, 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 in the, but we have to also taken into account what happened on Friday of Thursday night. Uh, that gives still a uh, football player still a lot of pressure, but he can improve like more players. Как бы вы оценили игру Дани в сегодняшнем матче? Не считаете ли вы, что он больше играл на себя, чем на команду? Я считаю, что в перерыве я сказал Дани, чтобы он выдвинулся чуть более вперед, когда ему приходилось бежать до ворот меньше метров на двадцать. Но Дани очень хороший игрок, он очень работящий, он хочет быть везде, хочет одновременно успеть и быть вратарем, и быть в середине поля. 
И я считаю, что для нашей команды, которую нужно забить, или хотя бы игрок, такой игрок должен хотя бы создавать возможности для соперника забить или забивать сам. Но не забывайте, что в четверг вечер у нас была очень тяжелая игра, поэтому в том числе и Даня весьма устал. Довольны ли вы судейством, или есть какие-то нарекания к судейской бригаде? Я считаю, что матч для судейства был очень тяжелый, но судья справился с ним вполне неплохо. Как я уже говорил, обе команды бились на поле за результаты, поэтому судья был пусть не просто, но он справился. Спасибо. Буквально сегодня перед началом матча Спартакову вручили э, кубок э, за честную игру. Это признали букмекера. Вот. И, э, и в принципе э, вместе с ним был Зенит. Как вы к этому относитесь? То есть один из кандидатов на этот кубок за честную игру, э, куба, клуба, который не применяет около футбольных технологий. Вот. И, соответственно, как вы к этому относитесь? Ну, конечно, это я, разумеется, люблю играть честно, справедливо, но именно получать этот приз мне не настолько важно. Ну, такой приз нужен? Я думаю, что такой приз вручается в каждой стране, поэтому в России это тоже вполне имеет право на жизнь. Есть проблема около футбольных технологий непосредственно в России? Мне такие вопросы лучше не задавать. Спасибо. Спасибо.